హాయ్ వెల్కమ్ బిఎంఆర్ ఛానల్ నా పేరు వై శ్రీను బయాలజీ టీచ్ చేస్తుంటాను మరి ప్రస్తుతం కానీ మనం గమనించినట్లయితే చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కుప్పలు తెప్పలుగా వచ్చి పడి ఉన్నాయి మరి ఆర్ఆర్బి నుండి ఇక యూపీఎస్ వరకు ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా మనకి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి టాపిక్ ఈ యొక్క విటమిన్స్ అనేటువంటిది ఇది మనకి బంగారు బాతుగుడ్డు లాంటిది మిత్రులారా మరి నేను చెప్పేటువంటి ఈ యొక్క టాపిక్ని కొంచెం శ్రద్ధగా వింటూ మీరు ఒక రఫ్ నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకొని ముఖ్యమైనటువంటి ఒకసారి రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఓకే మరి ఈ యొక్క విటమిన్స్ చరిత్ర కానీ మనం గమనించినట్లయితే పదిహేడవ శతాబ్దంలో దీనికి సంబంధించి హాప్కిన్స్ అనేటువంటి ఒక శాస్త్రవేత్త హాప్కిన్స్ ఈ యొక్క హాప్కిన్స్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త పాలలో ఏదో ఒక పెరుగుదలకు సంబంధించినటువంటి పదార్థం ఉంది అని గుర్తించడం జరిగిందన్నమాట తర్వాత దీని యొక్క విషయాలు అనేక శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధన జరుపుతున్నప్పుడు ఒకసారి నావికులు సముద్రయానం చేస్తూ ఏదో తన శరీరంలో లోపం ఉండటం వలన కొన్ని ఈ యొక్క పొట్ట ఉబ్బరంగా ఉండటం అలా తర్వాత పాలు ఎక్కువగా తాగటం వలన అది తగ్గిపోవటం ఇట్లా గమనించారు అంటే ఆ పాలలో ఏదో పెరుగుదల అభివృద్ధి కారకం ఉందని ఆ యొక్క హాప్కిన్స్ అనేటువంటి ఆయన కనిపెట్టడం జరిగింది తర్వాత కాలంలో పదిహేడు పద్దెనిమిది శతాబ్దాలలో విరివిగా దీనికి సంబంధించి జరిగినటువంటి పరిశోధనల ఫలితంగా మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని వైట్ మిన్స్ అనేటువంటి ఆ యొక్క పెరుగుదల ఆ అభివృద్ధి కారకాన్ని తెప్పడం జరిగింది దాన్ని తర్వాత కాలంలో విటమిన్స్ అనేటువంటి పేరుతో ఫంక్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త విటమిన్స్ అనేటువంటి పదాన్ని మనకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు మిత్రులారా రాసుకోండి విటమిన్స్ విటమిన్స్ అనేటువంటి పదాన్ని ఫంక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆర్ఆర్బిలో కూడా ఒకసారి అడగడం జరిగింది విటమిన్స్ అనేటువంటి పదాన్ని మనకు పరిచయం చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరు పంక్ మరి ఏ శతాబ్దంలో విటమిన్ల గురించి మనకు పరిజ్ఞానం లభించింది పదిహేడు పద్దెనిమిది శతాబ్దంలో మొట్టమొదటిసారిగా పాలలో ఒక పెరుగుదల పదార్థం ఉందని తెలియజేసినటువంటి శాస్త్రవేత్త హాప్కిన్స్ అనేటువంటి ఆయన మరి మనకి ఎక్కువగా ఒక సబ్జెక్టు డెప్త్గా అడగడు ఎక్కడ కూడా జనరల్ స్టడీస్లో మన దానికి సంబంధించినటువంటివి నిత్య జీవితంలో అవసరమైనటువంటి విధానంలో మాత్రమే మనకి అడుగుతూ ఉంటారు మరి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే విటమిన్లు రెండు రకాలుగా మనం చెప్పుకుంటాము అవి వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అంటే నీటిలో కరిగే విటమిన్స్ రెండు ప్యాడ్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అంటే కొవ్వులలో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ అనమాట ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ముందు కొవ్వులలో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ ఏమిటో చూద్దాం ఏడీఈకే బాగా గుర్తుంటుంది మనకి ఏడీఈకే దాన్ని తమాసుకు మనం బోస్టడీకే ఏడీఈకే బోస్టడీకే అనుకుంటే కొంచెం గుర్తుంటుంది ఈ యొక్క ఏడీఈకే అనేటువంటి వాటిల్లో ఎగ్జామ్ పర్పస్లో మనకి ఏమి వస్తాయి అవి మాత్రమే చెప్పుకుందాము ఇక్కడ మనకి ఏమడుగుతాడు విటమిన్స్లు అంటే ఆ విటమిన్ రసాయన నామం ఏమిటి ఆ విటమిన్ లోపించడం వల్ల ఏ వ్యాధి వస్తుంది అవి అడుగుతుంటాడు అరుదుగా యూపీఎస్ఎస్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ జనరల్ స్టడీస్లో ఇంకొంచెం డెప్త్గా వెళ్ళి ఆ యొక్క విటమిన్స్ లభించేటువంటి పదార్థాలు ఏమిటి అని అడుగుతాడు ఒక్కొక్కసారి ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ఎగ్జామ్ ట్రెండ్లో కానీ మనం గమనించినట్టయితే మిత్రులారా జతపరచటాలు ఇస్తున్నాడు ఇంతకుముందు విటమిన్ కనుగొన్నది ఎవరైనా వదిలేసేవాడు అలా కాకుండా ఇప్పుడు విటమిన్ కనుగొన్నది అనేటువంటిది అడుగుతాడు ఆ విటమిన్ రసాయన నామాలు ఇవన్నీ కూడా అడుగుతుంటాడు మరి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్గా ఈ యొక్క కొవ్వులలో కరిగేటువంటి విటమిన్ తీసుకున్నట్టే ఏడీఈకే అనుకున్న ఏ విటమిన్ ఈ యొక్క వే ఏ విటమిన్ అనేటువంటిది కెరోటిన్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ రూపంలో ఆకులలు బొప్పాయి ద్రాక్ష యొక్క నిమ్మపండు ఇటువంటి వాటిల్లో ఉంటుంది కానీ నిమ్మపండు అనేసరికి మనలో మనకు సి విటమిన్ కూడా వస్తుంది కాకపోతే మనం ఏ విటమిన్ అనగానే మనకి ఆకు కూరలు గుర్తుండాలి తర్వాత బొప్పాయ్ అడుగుతాడు చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో కూడా ఏ విటమిన్ ఉండేటువంటి పదార్థాలు ఏవని కింద బొప్పాయి ఇవ్వటం కూడా ఇచ్చాడు మామిడి కూడా ఇచ్చాడు ఒకసారి మామిడిలో మళ్ళీ సి విటమిన్ కూడా ఉంటుంది సరే ఇది ఏ రూపంలో ఉంటుంది యొక్క మొక్కల యొక్క ఆకులలో ఇటువంటి పనులలో అంటే కెరోటిన్ రూపంలో మరి దాని యొక్క రసాయన ఏంటంటే రెటినాల్ అనేటువంటిది ఈ ఏ విటమిన్ లోపిస్తే మనకి జిరాఫ్ తాల్మి అనేటువంటి వ్యాధి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా అనేక స్కిన్ సంబంధిత వ్యాధులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అందుకనే చిన్నపిల్లలకు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఈ యొక్క ఏ విటమిన్ని ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఇస్తుంది ఇది ఒకసారి యూపీఎస్ లెవెల్లో అడిగారు మిత్రులారు ఏ విటమిన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఆరు నెలలకు ఒకసారి వారికి ఆహార పదార్థాల్లో కొన్ని మైక్రోగ్రామ్స్ కలిపిస్తున్నారంటే ఆరు నెలలకు ఒకసారి అనేటువంటిది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకు ఏ రూపంలో ఉంటుందంటే కెరోటిన్ అనేటువంటిది ఓకే ఏ పదార్థాల్లో ఉంటుందంటే ఆకు కూరలు బొప్పాయి జామ మామిడి మొదలగు వాటిల్లో ఉంటుంది మిత్రులారా ఇక నెక్స్ట్ డి అనేటువంటి విటమిన్ కానీ మనం గమనించినట్లయితే 
వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విట్ దీని మీద బోల్డ్ అండ్ బిట్లు అడుగుతుంటాడు మనకి డి విటమిన్ యొక్క రసాయన నామము క్యాల్సిఫెరాల్ ఈ యొక్క డి విటమిన్ రసాయన నామం క్యాల్సిఫెరాల్ ఇది కానీ లోపిస్తే రికెట్స్ అనేటువంటి వ్యాధి వస్తుంది ఈ డి విటమిన్ ఏ పదార్థంలో కూడా మనకు దొరకదు మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మనకి సన్ రైజ్ నుంచి మాత్రమే వస్తుంది ఇది ఒకసారి రీసెంట్గా ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్లో అడిగాడు చర్మం ద్వారా తయారయ్యేటువంటి విటమిన్ ఏమిటి అన్నాడు అది అవును డి విటమిన్ అనేటువంటి పదార్థాల్లో తయారు అవ్వదు అన్నారు కానీ మరి చర్మం ద్వారా అంటే చర్మం ద్వారా తయారయ్యేటువంటి విటమిన్ డి విటమిన్ ఎలాగంటే ఆ సన్ రైజ్ అనేటువంటివి చర్మానికి రావడం వల్ల అది గ్రహించి మనలో ఉండేటువంటి కొలెస్ట్రాల్ అనేటువంటి కొవ్వు పదార్థం డి విటమిన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది మిత్రులారు చూడండి గమ్మత్తుగా బిట్టు చాలా అలా అడిగాడు చర్మం ద్వారా తయారయ్యేటువంటి విటమిన్ అంటే మనకి జనరల్ స్టడీస్ క్లాసులో డి విటమిన్ అనేటువంటిది బి ట్వెల్వ్ అనేటువంటి విటమిన్ ఈ రెండు కూడా శరీరంలో తయారవ్వు అని చెప్పుకుంటుంటాం కానీ ఇక్కడ చర్మం ద్వారా మళ్ళీ అడిగాడు బిట్టు అప్లికేషన్ లెవెల్లో అడుగుతాడు మనం చదవటం కాదు జాగ్రత్తగా మనకు మనమే సెల్ఫ్ క్వశ్చనింగ్ ఉండాలి మిత్రులారా ఓకే రికెట్స్ లక్షణాలు కూడా ఒక్కోసారి అడుగుతుంటారు అనమాట రికెట్స్ లక్షణాలు అంటే ఏమిటంటే ఈ యొక్క ఎముకులు అనేటువంటివి పెలుసు బారిపోవటము బెండ్ అవ్వటము క్లోరిన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల కూడా ఈ యొక్క రికెట్స్ లక్షణాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి మరి ఈ విటమిన్ లోపించినప్పుడు కూడా ఇటువంటి లక్షణాలు రావడం జరుగుతుంది అంటే దొడ్డి కాలు రావడం కానీ ఎముకులు మెత్తబాటడం కానీ బెండ్ అవ్వడం ఇటువంటి అన్నీ కూడా జరుగుతాయి ఎగ్జామ్ పర్పస్లో డి విటమిన్ రసాయనం అడుగుతాడు లేదంటే డి విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి అడుగుతాడు మరి ఇక ఆల్మోస్ట్ చేపల యొక్క నూనెలలో కూడా ఏ డి అనేటువంటి విటమిన్లు కొద్ది మోతాదుల్లో దానికి సంబంధించినటువంటి రసాయన పదార్థాలు ఉంటాయని కూడా ఈ మధ్య శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు ఏ డి విటమిన్లు దేనిలో ఉంటాయంటే చేపల ఎవర్ ఇటువంటి వాటిల్లో ఉంటాయని చెప్తారు జనరల్గా మూడోది వచ్చేసి ఈ విటమిన్ మిత్రులారా దీని యొక్క రసాయన నామకాన్ని మనం గమనించినట్లయితే టోకోఫెరా ఈ యొక్క ఈ విటమిన్ యొక్క రసాయన నామం టోకోఫెరాలు ఇది లోపించినప్పుడు వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏమిటంటే వంధ్యత్వం వంధ్యత్వం అంటే పురుషులలో నపుంసకత్వం వస్తుంది అంటే సంతాన ప్రాప్తి కలగకపోవడం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే స్త్రీలలో అయితే అబార్షన్స్ అవ్వటం ఇది అబార్షన్స్ అనేటువంటి ఎక్కువగా మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రెండో నెల మూడో నెలకు అబార్షన్స్ అవుతుంటాయన్నమాట కానీ మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావు సౌండ్ సార్ మరి ఈ యొక్క విటమిన్స్ అంటే సూక్ష్మ పోషకాలు అన్నారు కదా మరి అంత తక్కువ పరిమాణంలో ఇవి తగ్గితే మనకి జబ్బులు వస్తాయా అబార్షన్ అవుతుందా అంటే అవుతుంది అది ఎందుకంటే అవి అవసరమైనటువంటి సూక్ష్మ పరిమాణం బాడీకి అందించకపోతే మనకు జబ్బులు వస్తుంటాయి అన్నమాట అందుకని ఈ యొక్క ఈ విటమిన్ని ఖచ్చితంగా పెళ్ళైన తర్వాత డాక్టర్లు రాసిచ్చేటువంటి ఈ యొక్క విటమిన్స్లో ఈ విటమిన్ ఖచ్చితంగా కూడా ఉండేదట్టుగా మనకి రాసిస్తారన్నమాట ఇవి మాత్రల ద్వారానే కాకుండా మనకి ఈ యొక్క జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ లేదా విత్తనాలు వాటి యొక్క పైపు కానీ మనం తింటే వేరుశనగ విత్తనాలు కానీ ఇటువంటి వాటిల్లో కూడా బెల్లము ఇటువంటి వాటిలో కూడా ఇది ఉండటం జరుగుతుంది మనకి ఎగ్జామ్ పర్పస్ అదంతా ఒక పాయింట్ ఈ విటమిన్ రసాయనం టోకోఫెరాలు అది లోపిస్తే వంధ్యత్వం వస్తుంది స్త్రీలలో ఏమవుతుందంటే ఆ భాషం జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే కే విటమిన్ కే విటమిన్ యొక్క రసాయన నామం పిల్లోకినోన్ ఇది లోపిస్తే వచ్చేటువంటి వ్యాధి రక్త స్కందనం అనేటువంటిది జరగకపోవటం అన్నమాట అప్పుడే పుట్టినటువంటి బిడ్డలో ఉండనటువంటి విటమిన్స్ ఏమిటని అడుగుతుంటాడు అప్పుడే పుట్టినటువంటి బిడ్డలో కే విటమిన్ అనేటువంటిది ఉండదు అది తల్లిపాల ద్వారా ఆ యొక్క బిడ్డకి రావటం జరుగుతుంటుంది అందుకని మనం నైపుణ్యమైనటువంటి డాక్టర్ దగ్గర మాత్రమే ఈ యొక్క ఆపరేషన్స్ లేదా సిజేరియస్ చేపాలి మిత్రులారా పొరపాటున కానీ ఏదన్నా చిన్న వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటువంటి సిజర్స్ కానీ బిడ్డకి తగిలితే ఆ కే విటమిన్ అనేటువంటిది లేని దానివల్ల ఆ బిడ్డకి ఆ యొక్క రక్తదార అనేటువంటిది వెళ్ళిపోవడం చనిపోయేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటిది రక్త స్కందన అనే పదం రాగానే మనకు పిల్లో కినోన్ అన్నమాట ఓకే ఇక్కడ మనం కొవ్వులలో కరిగేటువంటి విటమిన్ ఏడి ఈకే అని చెప్పుకున్నాం ఇవి జనరల్గా ఇది చాలాసార్లు కూడా పంచాయతీ కార్యదర్శిలో కూడా ఒకసారి ఇది ఆడటం జరిగింది క్రింది వాటిలో కొవ్వులలో కరిగేటువంటి విటమిన్ ఏమిటి ఏడి ఈకే ఓకే ఇది కొవ్వుల్లో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ యొక్క చరిత్ర సంక్షిప్తంగా మిత్రులారా మరి ఇక నీటిలో కరిగేటువంటి విటమిన్స్ని కానీ గమనించినట్లయితే బి కాంప్లెక్స్ మరియు సి విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్ అని ఎందుకు అన్నామంటే బి కాంప్లెక్స్లో మరలా రకాలు ఉన్నాయి బి వన్ బీ టూ బీ త్రీ బీ సిక్స్ బీ ట్వెల్వ్ అనేటువంటిది అదే కాకుండా ముఖ్యమైనటువంటిది సి విటమిన్ కూడా కలుసుకొని నీటిలో కరిగే అన్నారు సరే ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీ నాలెడ్జ్లో మీరు చదువుకొని ఉంటారు ఎక్కువ మీకు వీటి
హాప్కిన్స్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదట పాలలో పెరుగుదల పదార్థం అని చెప్పాం కదా ఈ బి వన్ గురించి మరియు మనకి పాలి సాడిస్తుంటారు బియ్యం అక్కడ చిన్న ఒక వైట్ వైట్గా అట్లా లేయర్ ఉంటుంది ఆ బియ్యం కానీ గమనించినట్లయితే దాని పేరు ఎల్యురాన్ లేయర్ ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఎనిమిది ప్రాంతంలో యూపీఎస్ఎస్లో ఎగ్జామ్స్ ఆడటం జరిగింది ఏ పొర పాలిస్ పట్టడం వలన లోపిస్తుందని ఎల్యురాన్ పొర కొన్ని తెలుగు అకాడమీ బుక్స్లో కూడా అల్యురాన్ అని కూడా అంటారు ఎలాగైనా ఒకైనా ప్రాబ్లం మరి ఇది లోపిస్తే వచ్చేటువంటి వ్యాధి బి వన్ యొక్క రసాయనం తయామిను ఇది లోపిస్తే బెరీ బెరీ వ్యాధి వస్తుంది బెరీ 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 అంటే పొట్ట ఉబ్బరంగా ఉండటం ఆ యొక్క చర్మంలో నీటి కణాల కణాల మధ్య నీరు చేరటం అనేటువంటిది దాని యొక్క లక్షణము ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా దీంట్లో అడగేటువంటి కూడా పెద్దగా ఏముండవు బి వన్ విటమిన్ లోపం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి చాలా సార్లు అడుగుతూ ఉంటాడు ఇది బెరీ బెరీ ఇంకా రసాయనం అడిగితే థయామిన్ అనేటువంటిది ఓకే రెండోది బీ టూ రైబోప్లెవిన్ ఈ రైబోప్లెవిన్ మీద గ్రూప్ వన్లో ఒకసారి అడిగాడు సింపుల్గా అడిగాడు ఆవు పాలు పసుపు కలర్లో ఉండటానికి అవసరమైనటువంటి విటమిన్ ఏది రైబోప్లెవిన్ అందుకని ఆవు పాలు కానీ మనం గమనిస్తే చూడండి మిత్రులారా అవి కొంచెం పసుపు కలర్లో ఉంటాయి మరి రైబోప్లెవిన్ లోపిస్తే వచ్చేది వేద ఏంటంటే మనకి చిన్నప్పుడు జనరల్గా మన యొక్క పాఠశాల పిల్లలకి యొక్క ఈ భాగాల్లో కార్నర్స్ పగిలిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట అది కాక నాలుక తెల్లగా ఉంటుంది రెడ్ స్టైన్స్ కూడా ఉంటాయి దాన్ని గ్లాస్ ఐటీస్ అంటారు గ్లాస్ ఐటీస్ ఇది కూడా చాలా సార్లు అడిగాడు గ్లాస్ ఐటీస్ లేదా నోటి మో పోత లేదా నోటి మూలల ఎందు పగులు వచ్చేటువంటి విటమిన్ దేని ఏది సంబంధం కలిగిందని అడుగుతాడు బి టూ రైబోప్లెవిన్ ఆవు పాలు పసుపు కలర్లో ఉండటానికి అవసరమైన విటమిన్ రైబో ప్లెవిన్ ఓకే ఇంక దీంట్లో అడిగితే ఆవు పాల గురించి గ్లాస్ ఐటిస్ రైబోప్లెవిన్ బీ టూ ఇంతకంటే ఇంక ఎక్కువ మనకు బిట్ ఏమి అడగడు ఇక బీ త్రీ బీ త్రీని ఎక్కువగా రసాయనామం మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు మిత్రులారా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో నియాసిన్ లేదా నికోటినిక్ యాసిడ్ దీనికి మరొక పేరు నికోటినిక్ యాసిడ్ లేదా ఆమ్లం నికోటినిక్ యాసిడ్ లేదా నికోటినిక్ ఆమ్లం అంటారు ఇది కానీ లోపిస్తే పెల్లాగ్ర అనేటువంటి వ్యాధి వస్తుంది ఎక్కువగా మనకు అది లోపిస్తే వచ్చేటువంటి వ్యాధులే అడుగుతూ ఉంటాడు ఒక నాలుగైదు వ్యాధులు ఇచ్చేసి దత్తపరచమంటుంటాడు పెల్లాగ్ర లక్షణాలు కానీ గమనించినట్లయితే చర్మం మీద పగులు ఏర్పడతాయి అన్నమాట ఈ విధంగా చర్మం ఉంటే అడ్డుగేతల్లాగా చలికాలం కానీ మనకు చర్మ బిరుసుబారి పగులు వచ్చినట్లు ఇలా ఉంటుంది ఆ యొక్క నియాసిన్ లేదా నికోటినిక్ యాసిడ్ లోపం వలన ఈ యొక్క తెల్లాగ్ర అనేటువంటి వ్యాధి రావడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా బి కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్స్ అన్నీ ఈ యొక్క విటమిన్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఆకుకూరల్లో మాంస పదార్థాల్లో ఎక్కువగా లెవరు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా దొరుకుతూ ఉంటాయి మనకి కొంచెం విటమిన్స్ వల్ల లోపం ఏదన్నా ఏర్పడిందంటే లివర్ని ఎక్కువగా కానీ మాంస పదార్థాలు కానీ తీసుకుంటే లేదా మొలకెత్తే విత్తనాలు కానీ తీసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆటోమేటిక్గా నయమైపోతూ ఉంటాయి పోలిక్ యాసిడ్ ఇది కూడా బీ కాంప్లెక్స్లో ఒక భాగం మిత్రులారా ఈ యొక్క పోలిక్ యాసిడ్ ఇక్కడ మనం ఈ విటమిన్ లోపిస్తే అబార్షన్ జరుగుతుంది అని చెప్పాం కదా ఈ పోలిక్ ఆమ్లం లోపించినా కూడా అబార్షన్ జరిగేదానికి అవకాశం ఉందని ఈ మధ్య కాలంలో శాస్త్రవేత్తలు ఎలుకుల మీద చేసినటువంటి ప్రయోగాల్లో తెలిసింది ఇవన్నీ కూడా ఇంత డెప్త్గా మనకి అడగడు పోలిక్ ఆమ్లము లోపిస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే కొంత ఆ యొక్క స్త్రీలో గర్భవతి అయ్యేటువంటి స్త్రీకి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు గర్భం దాల్చడానికి కూడా కొంత ఇబ్బందిగా ఉంటుందని కూడా చెప్పారు అంటే టోటల్గా హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంటేజ్ తగ్గుతుంది అన్నమాట ఈ పోలిక్ యాసిడ్ ఈ విటమిన్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కలిపి మల్టీ కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ టాబ్లెట్లు మనం వాడుకుంటాం జనరల్గా మనకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వందల్లో ఒక్కొక్క టాబ్లెట్ ముప్పై ఐదు నలభై రూపాయలు ఉంటాయి కానీ అంత అవసరం లేదు మనం ఈ యొక్క ఆ పదార్థాలు ఉండేటువంటివి కానీ తింటే టోటల్గా సరిపోతూ ఉంటుంది ఇక పాంటోతీనిక్ యాసిడ్ పాంటోతీనిక్ యాసిడ్ మీద ఆర్ఆర్బిలో రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఆర్ఆర్బిలో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు కాళ్ళు అరికాళ్ళు మంటలు ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల వస్తాయని అన్నాడు అరికాళ్ళు మంటలు
అరికాళ్ళు అనగానే మనకు పాంటో తీని కామలం గుర్తుకు రావాలి అరికాల మంటలు పాంటో తీని కాలం ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది స్పెసిఫిక్గా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది ఇది చిలకర తొప్పల్లో ఉంటుంది ఈ బిట్టు కూడా అడిగాడు మన పల్లెటూరు వాళ్ళకైతే ఈ బిట్టు మీద అవగాహన ఉంటుంది కొంచెం పట్నం అంత పట్నం ప్రాంత విద్యార్థులకైతే దీని మీద అవగాహన ఉండదు చిలకర తొప్ప అంటే గెణుసు గడ్డ ఈ చిలకర దొప్పలో ఈ యొక్క ప్యాంటోతీని కాములం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఓకే బయోటిన్ ఈ యొక్క బయోటిన్ అనేటువంటిది మనం ఈ యొక్క అక్షరాలుగా చూసుకున్నప్పుడు బి ఫైవ్ అని కొన్ని రోజులు హెచ్ ఫైవ్ అని కొన్ని రోజులు అంటూ ఉన్నారు ఈ దీని మీద ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి వర్డ్ అయితే లేదు అందుకని మనం బయోటిన్ అంటున్నాము అలసట అనేటువంటిది ఈ యొక్క విటమిన్ లోపిస్తే అలసట రావటం అనేటువంటిది కండరాలలో కొంత సడలత్వం అనేటువంటి రావటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది బయోటిన్ గురించి ఎక్కువ అడగడు ఒకసారి బి నైన్ ఏ విటమిన్కి పేరు అని అడిగినా బి ఫైవ్ ఏ విటమిన్కి పేరు అన్నా హెచ్ నైన్ ఏ విటమిన్కి పేరు అన్నా కూడా బయోటిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిత్రులారా ఇక ఇక్కడ మనం బి సిక్స్ చెప్పాలి బి సిక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బి సిక్స్ ఇక్కడ రసాయన నామం గమనించినట్లయితే ఫెరిడాక్సిన్ ఇది కానీ లోపిస్తే వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏంటంటే ఎనీమియా అది తెలుగులో రక్తహీనత ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రక్తహీనత లేదా అనీమియా లేదా ఎనీమియా అంటారు అనీమియా అనేటువంటిది అనమాట అంటే ఈ యొక్క బి సిక్స్ విటమిన్ కానీ పరిపూర్ణంగా ఉంటే మనం చెప్పుకున్నాం కదా మల్టీ విటమిన్స్ ఇస్తారు ఈ యొక్క గర్భవతులకి గెస్టేషన్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడని బి సిక్స్ ఉంటుంది బి ట్వెల్వ్ ఉంటుంది ఈ విటమిన్ ఉంటుంది ఏ విటమిన్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా మల్టీ విటమిన్స్ మనకి ఆ యొక్క గర్భం దాల్చినటువంటి వ్యక్తికి రక్తం హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంటేజ్ పెంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అందుకని మనం ఏ విటమిన్కి ఎక్కువగా ఐఏఎస్ లెవెల్లో అడిగ ఒకసారి అడిగాడు అంత లెవెల్ మనకి ఇక్కడ అడగడు ఇక్కడ యాంటీ యాక్సిడెంట్ విటమిన్ అని దేని అంటారని ఒకసారి అడిగాడు యాంటీ యాక్సిడెంట్ విటమిన్ అని అంటారంటే ఏ విటమిన్ అంటారు సరే మనకు అంత లెవెల్లో అవసరం లేదు మిత్రులారా బి సిక్స్ పెరిడాక్సిన్ అనీమియా వస్తుంది మరలా మిమ్మల్ని కనిపించేయడానికి బీ ట్వెల్వ్లో విటమిన్ లోపిస్తే వచ్చేటువంటి వ్యాధి అని అడుగుతాడు పెర్నీసియాసిస్ అనీమియా చూడండి ఇక్కడ బి సిక్స్ అంటే ట్వెల్వ్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఆర్ అనేది తక్కువ కాబట్టి ఒట్టి అనీమియా మరి సిక్స్ కంటే కూడా ట్వెల్వ్ ఎక్కువ కాబట్టి అనీమియాకి ఇంకొకటి యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే పెర్నీసియాసిస్ అనీమియా పెర్నీసియాసిస్ అనీమియా అనేటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది ఇక బి ట్వెల్వ్ మీద కనుక ఎగ్జామ్ పాయింట్లో గ్రూప్ టూలో ఒకసారి అడిగాడు బి ట్వెల్వ్ విటమిన్లో ఉండేటువంటి లోహం ఏమిటన్నాడు పేర్లోనే ఉంది సైనా కోబాలమిన్ కోబాల్ట్ కోబాల్ట్ మిత్రుల కోబాల్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ పేర్లోనే మనకి సైనా కోబాలమిన్ అనే దాంట్లో కోబాల్ అనే దాంట్లో కోబాల్ట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఓకే మనకి లాస్ట్గా చెప్పుకోవాల్సినటువంటిది సి విటమిన్ దీన్ని ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం అంటారు ఇది లోపిస్తే స్కర్వీ వ్యాధి వస్తుంది స్కర్వీ స్కర్వీ వ్యాధి అంటే ఏం లేదు మనకి ఈ యొక్క గమ్స్ ఉంటాయి కదా చిగురులు అంటాం ఆ చిగురులు ఏమంట రక్తం కారటం కొంచెం దంతం మధ్య ఉదురుగా అయినట్టు కనిపించడం ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి ఈ యొక్క సి విటమిన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే సిట్రస్ జాతుల ఫలాలలో ఉంటుంది సిట్రస్ జాతులు అంటే ఏమిటివి నిమ్మ దానిమ్మ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉసరిలో కూడా ఉంటుంది బాగా ఎక్కువగా ఉసరి పనులలో ఉంటుంది ఓకే ఇవన్నీ మరి విటమిన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇవి మిత్రులారా మరి మీరు ఇవన్నీ విన్నారు కదా ఒకసారి నేను ఒక టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మీరు టకటకమని ఆన్సర్ చెప్పడానికి ప్రయత్నించండి బి ట్వెల్వ్ విటమిన్లో ఉండేటువంటి లోహము మీరు ఒకసారి మనసులో అనుకుంటే మీకు తెలిస్తే రాసుకోండి లేకపోతే లేదు ఓకే అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలలో లోపించినటువంటి విటమిన్ అరికాళ్ళ మంటలు ఏ విటమిన్ లోపం వలన వస్తాయి ఓకే వీటన్నిటికంటే ముందు కూడా మనకు విటమిన్స్ అనగానే విటమిన్స్ అనేవి డాస్ అంటాడు విటమిన్స్ సూక్ష్మ పోషకాలు మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ 
సింపుల్ చూడండి మనం ఎన్ని బాగా చదువుకొని వెళ్తాము విటమిన్స్ అనగా అన్నప్పుడు ఏం పెట్టాలో అర్థం కాదు కాబట్టి చదివేటప్పుడు కొంత విచక్షణతో చదవండి మనం పెద్ద పెద్ద బుక్కులు డెప్త్గా చదవడం లేదు మిత్రులారా చదివేది ఒకటి కానీ రెండు కానీ నీట్గా చదువుకోండి మీరు లేజర్ టైంలో ఇటువంటి వీడియో క్లాసెస్ వినండి ఒకసారి మీరు చదివి బోర్ కొట్టినప్పుడు అలా మైక్రోఫోన్స్ చెవులో పెట్టుకొని ఈ యొక్క వీడియో పెట్టేసుకొని అలా అలా తిరుగుతూ బ్రష్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఒక ఐదు పది నిమిషాల్లో ఈ మొత్తం వచ్చేస్తాయి అనమాట మనం చదివిన దానికంటే విని ఇలాగని చూస్తే దాదాపుగా ఎక్కువ శాతం గుర్తుంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం థ్యాంక్ యూ మిత్రుల ఓకే హలో